Dear students, Assalamu alaikum. Continuing with our work on inventory within QuickBooks, today we are going to learn what a sub inventory item is in QuickBooks. We have already invoked inventory management system within QuickBooks and now that it is working, we have also learned how to register inventory items within QuickBooks. Today we are going to learn how to register sub items within QuickBooks. As you know that there are many items which can be sold by different vendors and manufactured by different vendors as well. For example, if we look into detergent powders, this is basically a generic sort of a name. Detergent powder koi bhi ho sakta hai, lekin uske bahut sare brand name hote hain. Jab hum apni inventory mein cheez rakhna chahte hain, तो हम ब्रांड नेम की साथ वो चीज मेंटेन करते हैं उसकी स्टॉक एंड इन्वेंट्री रीजन बीइंग के डिटर्जेंट पाउडर एक मैन्युफैक्चरर की प्राइस और है दूसरे मैन्युफैक्चरर की प्राइस और है जिस सेगमेंट को वो फोकस कर रहा है वो और है दूसरा जिस सेगमेंट को फोकस कर रहा है वो कुछ और है और हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि हम अपने पास पूरे बिजनेस में किस टाइप के सेगमेंट को ज्यादा हिट कर रहे हैं इसके अलावा और भी बहुत से एनालिसिस के फैक्टर हैं जिसके लिए हम तमाम आइटम्स को अलहदा अलहदा क्लासीफाई करते हैं भले वो एक ही टाइप की क्यों ना चीज़ हो इसी तरह जैसे कि लास्ट टाइम हमने अपने पास जो चीज़ रजिस्टर की है आइटम के तौर पे दैट इज सीमेंट लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीमेंट हमारे पास मुख्तलिफ क्वालिटीज और मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है और यही वो सब आइटम है जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ होता यह है कि सीमेंट तो हमारा एक जनरल आइटम है जो कि तमाम लोग बेच रहे होते हैं लेकिन जब आप कहीं सीमेंट लेने जाएंगे तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपको किस टाइप की या किस कंपनी की सीमेंट चाहिए आपने उसे स्पेसिफाई करना है कि हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पोर्टलैंड या ग्रे सीमेंट की है या वाइट सीमेंट की है हम कोई फिनिशिंग का काम कर रहे हैं या सल्फेट रजिस्टेंट सीमेंट की है जो कि बुनियादों में और बेसमेंट में इस्तेमाल होती है और आउटर वॉल्स में इस्तेमाल होती है तो ये तीन मुख्तलिफ टाइप के हमारे पास सीमेंट मौजूद है लेकिन ये तमाम कैन बी कैटेगराइज विद इन अ सिंगल हेड सीमेंट सीमेंट के साथ ये तीनों चीज़ें वाबस्ता हैं लेकिन जब हम कोई काम करेंगे कोई बिजनेस करेंगे और सीमेंट स्टॉक करेंगे इन्वेंट्री के रखेंगे उसकी तो हमें अपने पास बताना पड़ेगा कि ये सारा स्टॉक हमारा ग्रे सीमेंट का है ये स्टॉक वाइट सीमेंट का है ये सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का है ये तमाम चीजें हम एक दूसरे के साथ मिला के कभी भी नहीं रखेंगे जब हम इन्हें मिला के नहीं रखेंगे दूसरी चीज ये कि इनके तीनों की प्राइसेस फर्क है जब ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं तो इसको हमें मेंटेन भी इसका रिकॉर्ड भी हमें अलहदा अलहदा मेंटेन करना पड़ेगा इसीलिए लास्ट टाइम हमने जो एक आइटम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट किया था सीमेंट उसको हम एज अ पेरेंट ट्रीट करेंगे और आज हम बहुत सारे सब इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करके देखते हैं कि उनका इफेक्ट हमारे पास होता क्या है और वो लॉजिकली हमें सही नजर भी आते हैं या नहीं और हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें सब आइटम्स की क्यों जरूरत पड़ती है और हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए और क्विक बुक्स हमें इसको किस तरीके से फेसिलिटेट करता है तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम अब सब आइटम के ऊपर काम कर रहे हैं सबसे पहले आपको होम पेज पर पे जाना है और ये देखना है कि हमने जो लास्ट टाइम एक अपना आइटम बनाया है वो हमारे पास लिस्टेड है या नहीं वो था सीमेंट हमें लिस्ट में जाना है सबसे पहले मेन्यू आइटम और आइटम लिस्ट में जाएं जैसे ही हम आइटम लिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहला इन्वेंट्री पार्ट टाइप आइटम जो हमें नजर आ रहा है दैट इज सीमेंट सीमेंट में आप देख रहे हैं कि क्वान्टिटी जीरो है क्योंकि हमने इसको एक पेरेंट एक लेवल अप यानी कि इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज द मेन हेड जिसके अंदर हम सारे के सारे अपने सब आइटम्स डिफाइन करेंगे आपको जब पहले ही पता है कि जब भी हम कोई नई चीज डालने लगते हैं तो हमें न्यू करना पड़ता है लेकिन हमें इसके साथ लिंक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आप सबसे पहले आए आइटम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी आपने न्यू आइटम सेलेक्ट करना है ये हमारा एक इन्वेंट्री का पार्ट है और इसका नाम है ये आइटम अब हमारा एक मेन इन्वेंट्री आइटम का सब आइटम है 
और वो जो मेन इन्वेंट्री आइटम है दैट इज सीमेंट अब हमारे पास अभी हमने डिफाइन कर दिया है कि नाउ पोर्टलैंड सीमेंट इज अ सबसेट और अ पार्ट वन लेवल डाउन फ्रॉम सीमेंट सीमेंट इज आर मेन आइटम एंड दिस पोर्टलैंड सीमेंट इज अ सब आइटम ऑफ मेन आइटम सीमेंट एक चीज याद रखें हमारे पास सारी की सारी हमारी स्टोर कीपिंग अब इन सब आइटम्स पे होगी हमारे पास अब सीमेंट नहीं आएगा हमारे पास जो चीज आएगी वो होगी पोर्टलैंड सीमेंट क्योंकि हमें भी पता है कि ये ग्रे सीमेंट है और हमें कहाँ स्टोर करनी है और इसको सेल करेंगे तो इसकी प्राइस फर्क है अगर किसी और टाइप की हम सेल करेंगे तो उसकी प्राइस फर्क है इसीलिए आप ये कभी भी किसी दुकान पर भी ये दोनों चीजें मिक्स होकर एक ही जगह पड़ी हुई नजर नहीं आएगी कि एक बोरी एक की पड़ी हुई है दूसरी बोरी दूसरे की पड़ी हुई है ऐसा कभी भी नहीं होता तो प्रैक्टिकली जिस तरह से बिजनेस चलता है सिस्टम भी आपको प्रैक्टिकली उसी तरह से उसको हैंडल करने की सहूलत दे रहा है मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर इसका है और इसकी कॉस्ट जो हमें कर रही है वो है फिलहाल 800 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये कॉस्ट वो है जिसके ऊपर हमारे तमाम परचेजेस होंगी और एट द टाइम ऑफ सेल ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाके आठ सौ फीडबैक के हिसाब से पार्क हुआ करेगा हमारे पास इसका इनकम अकाउंट वही है जो कि हमारे ओरिजिनल सीमेंट का हमने दिया था और वो है हमारा मटेरियल इनकम जैसे ही हम इसे परचेस करेंगे हमारी इन्वेंट्री में आएगा तो हमारा इन्वेंट्री एसेट बन जाएगा ये हमारा एक एसेट है हम जब चाहे इसे बेच के पैसे वसूल कर सकते हैं ऑर्डर लेवल्स याद रहे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ग्रे सीमेंट की होती है तो इसकी हम इन्वेंट्री रख रहे हैं एक और जैसे ही हम इसे कहते हैं कि हमें कम अज़ कम एक से कम जैसी हमारी बोरियाँ होना शुरू है आप हमें फ़ौरन बताएँ क्योंकि इसका एक पीरियड है फ्रॉम ऑर्डरिंग टिल डिलीवरी जब हम किसी फैक्ट्री को ऑर्डर करते हैं कि आप हमें सीमेंट दे दें तो अगले दिन वो नहीं दे देती वो एक हफ्ते के अंदर किसी दिन भी जब भी वो गाड़ी उसकी आएगी वो हमें सप्लाई देगी तो हमें पता होना चाहिए कि कितने दिन है हम डेली सेल कितनी करते हैं उस हिसाब से हमें ये रखना होता है अपना री ऑर्डर पॉइंट और आप ये पढ़िए भी इसके बारे में और देखिए भी कि इसको हम कैसे मेनटेन करेंगे ऑन हैंड इस वक्त फिलहाल कहते हैं कि हमारे पास पंद्रह बोरी मौजूद है जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करवाते हैं इसने जो हमारे पास ऑन हैंड है उसको मल्टीप्लाई किया है 800 के साथ जो कि इसकी कॉस्ट प्राइस थी और इसने इसकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल दी है जो कि हमारे पास इन्वेंट्री एक बार मौजूद है और ऐसे ही होता है कि जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं जो सेलर्स होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी इन्वेंट्री मौजूद होती है क्योंकि घर बनाने के लिए एक दो बैग नहीं जाते पूरे पचास सौ बैग एक वक्त में भेजे जाते हैं और हो सकता है कि दिन में दो तीन दफ़ा मंगवाए जाएं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इन्वेंट्री में मेंटेन करते रहते हैं अब ये हमने पूरा डिफाइन कर दिया है दैट पोर्टलैंड सीमेंट इज नाउ अ सब आइटम ऑफ सीमेंट एंड दिस इज द क्वांटिटी इन हैंड दिस इज द रेट एंड आर सेलिंग प्राइस इज 880। अब आप ये ना समझें कि हम अस्सी रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी कॉस्ट इसमें एसोसिएटेड होती है और ये बड़ी सोच समझ के एक सेल प्राइस बनाई जाती है सेल प्राइस बनाने में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है जिसमें आपकी दफ्तर का किराया गोदाम का किराया बंदों की तनख्वाहें तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम अस्सी रुपए के प्रॉफिट से बेच रहे हैं तो एक लिहाज से सही है लेकिन इसमें प्रॉफिट ही नहीं बल्कि और सारे अखराज भी शामिल होंगे जब हम ये सब आइटम डिफाइन कर लेते हैं ओके क्लिक करें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास मेन आइटम अब सीमेंट आ रहा है और उसके नीचे जो आइटम नज़र आ रहा है वो है पोर्टलैंड सीमेंट मैंने नीचे इसलिए क्लिक किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके ये एक बेसिकली एक इन्वेंट्री पार्ट है और इसकी जो इनकम होगी वो कंस्ट्रक्शन इनकम मटेरियल में जाएगी और जो हमारी टोटल क्वांटिटी इन हैंड है जो हमारे पास गोदाम में मौजूद है वो पंद्रह बैग है और इसकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो है आठ अब हम एक और आइटम बनाते हैं सब आइटम ताकि हम देख सकें कि डिफरेंस क्या है और हम एक और चीज इस्तेमाल कर सकें वो है डुप्लीकेट आइटम हमने पोर्टलैंड सीमेंट को चूज किया है और एक उसी का डुप्लीकेट आइटम बना रहे हैं रीजन बीइंग कि वो भी सीमेंट है लेकिन दूसरे टाइप की सीमेंट है आइए देखते हैं कि ये कैसे बनती है हमने डुप्लीकेट आइटम बनाया यहाँ दोबारा से उसका नाम डुप्लीकेट पोर्टलैंड सीमेंट आ गया लेकिन ये पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है ये है जी वाइट सीमेंट और इसका कोड भी वो नहीं है इसका है है ये सब आइटम सीमेंट का ही हमने डुप्लीकेट किया है कॉस्ट हमें ये ज़्यादा कर रही है और हम इसे बेच भी ज़्यादा प्राइस पर रहे हैं 
لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں وہی ہیں جو کہ ہماری پورٹ لینڈ سیمنٹ کے ساتھ تھی اس کا ری آرڈر لیول ہمارا پچھلے سے کم ہے اور سو ہے اور ان ہینڈ کوانٹیٹی ہمارے پاس دو سو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وائٹ سیمنٹ کی کنزمپشن آپ کی آرڈنری پورٹ لینڈ سیمنٹ سے کم ہے اس کی انوینٹری بھی ہم کم رکھتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ایک گرے سیمنٹ سے تو یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی دوسری چیز جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ ڈپلیکیٹ آئٹم بنائیں تو فوراً ساری انفارمیشن جو پہلے تھی وہ آ جائے گی جو آپ نے چینج کرنی ہے صرف وہ چینج کریں بار بار تمام چیزیں فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناؤ وی ہیو کریٹڈ ٹو سب آئٹمس فار آر مین آئٹم سیمنٹ لیٹس گو اینڈ سی ہاؤ دے آر شون آن آر اسکرین یہ دیکھیے جی ہمارے پاس سیمنٹ کے ساتھ جو دو سب آئٹم اسوسیٹ کیے ہیں ہم نے وہ ہیں وائٹ سیمنٹ اینڈ پورٹ لینڈ سیمنٹ یہ دونوں آئٹمس ہم نے اس کے ساتھ بنائے ہیں اور ہم اس کی پرچیز اور اسی کی سیل کیا کریں گے جب ہم کہیں گے سیمنٹ تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا پرچیز آرڈر پہ کہ واٹ ٹائپ آف سیمنٹ وی وانٹ ٹو پرکیور اور جب ہم سیل کریں گے تو وی ہیو ٹو ٹیل واٹ سارٹ آف سیمنٹ وی آر سیلنگ خالی سیمنٹ نہیں ہوتا سیمنٹ کی اسپیسیفکیشن اس کی ٹائپ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ سیل کی جاتی ہے سو ناؤ وی انڈرسٹینڈ واٹ اے مین آئٹم اینڈ سب آئٹمس آر ود ان کوئک بکس آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے کوئک بکس کے اندر سب آئٹم کو ڈیفائن کیا ہے کس طرح سے اس کو لنک کیا ہے اپنے مین آئٹم کے ساتھ اور کس طرح ایک اور جو ہم نے سب آئٹم بتایا ہے اس کو ایز اے ڈپلیکیٹ بنا کے اس کے اندر اپنی طرف سے جو کریکشن اور جو چینجز کرنی تھی وہ ہم نے چینجز کر کے اس کو سیو کر لیا ہے اب ہماری تمام پرچیزنگ اور سیلنگ جن دو آئٹمس کی ہوگی وہ بیسکلی سب آئٹمس ہیں ود ان کوئک بکس کیونکہ وہ صحیح معنوں میں ڈپیکٹ کرتے ہیں وہ پروڈکٹ جو کہ ہم بائی اور سیل کر رہے ہیں جو جنیرک اس کا نام ہے وہ ہے سیمنٹ لیکن جو آئٹم ہم بیچ رہے ہیں وہ ٹائپس ہیں سیمنٹ کی جو کہ اصل میں بیچی جاتی ہیں ڈفرینشیٹ کرنے کی ریزن کیا تھی ڈفرینشیٹ کرنے کی ریزن سب سے بڑی یہ تھی کہ دونوں کی پرائس مختلف ہیں دونوں کی ریکوائرمنٹ مختلف ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف کمپنیوں سے ایک ہی ٹائپ کی چیز مختلف ریٹس پہ آ رہی ہوں اور اس کو بھی ہم علیحدہ علیحدہ مینٹین کرنا چاہ رہے ہوں اس کی پوری انوینٹری اور اسٹاک سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا بیسک کانسیپٹ آف سب آئٹمس ان آر نیکسٹ لیکچرز وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود آر ورک آن انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ود ان کوئک بکس تھینک یو 